Մեր երկրում աշխատանքային հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի հարաբերության սահմանադրությամբ Հայաստանի հարաբերության աշխատանքային օրենց գրքով, օրենքներով եւ այլ նորմատիվ իրավական ակտերով, ինչպես նաեւ այլ աշխատանքային եւ կոլեկտիվ պայմանագրերով։ Աշխատանքային օրենց գրքում վերջին տարիների նեական փոփոխություններ չեն կատարվել։ Վերջին փոփոխությունը եղել է 2016 թվականի հունիսին։ Ազգային ժողովի կողմից որոշում է կայացվել աշխատանքային օրենսգ գրքի 75 հոդվածի մեջ 4-րդ կետ ավելացնելու, որը պայմանավորված է հետևյալ դրույթով, որ աշխատողը իր պարտականությունների կատարումի ժամանակ որովհետեւ ազատվում է այն հիմքով, երբ որ ներկայացնում է տեղեկան կգործադուին համաձայն որի, ինքը Հայաստանի հարաբերության պաշտպանության համար կամավորական է եւ մեկնել է ուրեմն պաշտպանության եւ ազատվում է իր պարտականությունների կատարումից, սակայն պաշտպանում է իր պաշտոնը, իր աշխատատեղը պաշտպանվում է եւ շատ կարեւոր մեկ դրույթ եւս է տվյալ հոդվածի մեջ, որ տվյալ աշխատողի աշխատավարձի եւս պաշտպանվում է Փաստաբան Ռոման Կոնինյանի աշխատանքային պրակտիկան հուշում է վերջին տարիներին դատական ատյաններում նվազել են աշխատանքային վեճերով գործերը։ Կարծիքով պայմանավորված ինարնով որ աշխատանքային ուրեմն հարաբերությունները գնալով ավելի զարգանում են եւ գործատու աշխատող հարաբերությունները կարգավորվում են գնալով, քանի որ դերևս մի 5 տարի առաջ ավելի շատ էին աշխատանքային վեճերը, պայմանագրերը թերի էին կողմերը չգիտեին այս պարտավորությունները եւ նման վեճերը բավականին պակասել են։ Աշխատանքային վեճերը թեև համեմատաբար նվազել են, սակայն դերևս քիչ չեն գործադուները, որոնք խախտում են օրենքն ու աշխատողներին չեն տալիս աշխատանքային պայմանագրի իրենց օրինակը։ Շատ դեպքերում էլ աշխատանքային պայմանագրերը կազմվում են թերի։ Գործատուն պարտավոր է աշխատանքային պայմանագիր կնքել աշխատողի հետ գրավոր ձևով պայմանագրի մեկ օրինակը հանձնել աշխատողին, օրենքում դա ամրագրված է կոնկրետ, որ երկու օրինակից պետք է լինի մեկը հանձնվի աշխատողին։ Եվ գիտեք, ինչ աշխատանքային պայմանագիրը իր մեջ պարունակում է ուրեմն տվյալներ, ոչ միայն աշխատողի անազգանուն, պաշտոն, աշխատավարձ ցիչապ, այլ պարունակում է շատ լուրջ կետեր, որոնք վերաբերվում են աշխատողի իրավունքներին եւ պարտականություններին, կետեր գործատուի իրավունքներ եւ պարտականություններ, որը էական նշանակություն ունի հենց աշխատելու ժամանակ, այսինքն դու աշխատող ես, չգիտես քո կոնկրետ իրավունքներ եւ պարտականությունները։ Հետագայում դա կարա լուրջ խնդիրներ առաջանա, աշխատանքային վեճ առաջանա եւ պարտականությունները չկատարելու համար, արդեն դուր եւ դու գանքի ընդհարկելու հարց առաջանա մի խոսքով։ Օրենց դիրը սահմանել է աշխատողի շափատական 48 ժամ աշխատաժամանակ, դրանից ավել աշխատելու դեպքում գործադուն պարտավոր է աշխատողին վճարել հավելյալ։ Բարձրադրություն նախատեսվում է նաեւ տոն ու ոչ աշխատանքային օրերի համար, սակայն աշխատողի իրավունքները հաճախ ոտնահարվում են նաեւ այս դեպքում։ Ներկադրությամբ էլ կան ահագին դատական գործեր կան, որոնք վերաբերվում են ուրեմն ժամավճարային աշխատողի, օրինակ ժամերը սխալ հաշվելուն։ այդ ժամերի համար չվճարելուն օրինակ ունեմ հիմնարկ որին դեմ հայց է ներկայացվել մեկ տարվա ընթացքում ընդամեն երեք անգամ է աշխատավար ստացել աշխատողը նմանատիպ վեճեր եւ դերևս գոյություն ունել փաստաբան աշխատողներին հորդորում է պարտադիր ունենալ աշխատանքային պայմանագրի օրինակը հետագայում աշխատանքային վեճերից խուսափելու համար նախ ունենալ աշխատանքային պայմանագրի օրինակ ծանոթանալ իրավունքների պարտականությունը գործատու հետ ճշտել դրանց մայամասները հարգ եղած դեպքում նաև խորթակցել փաստաբանների իրավաբանների հետ որպեսի ավելի բարձ լինի աշխատողին աշխատանքից ազատել է բավականին լուրջ գործ ընթացել եւ որևէ մի փոքր կետի խախտում կարող է հինգ հանդիսանալ որ դա տրանով նա վերական նվիր իր աշխատանքում եւ ստանա հարկադիր պարապուրտի աշխատավարձի գումարները մի խոսքով բավականին խնդիրներ ստեղծի եւ գործադուները սովորաբար համոզում նույնիսկ վախացնում են որ ավելի լավ է դու քո դիմումը գրես աշխատանքից ազատման մասին որպես աշխատանքային գրքույքի մեջ վատ բաներ չգրենք քո մասին եւ աշխատողները սովորաբար դեպքերը շատ են ագրում են դիմում եւ ազատվում են աշխատանքից չի մանալով որ իրենց չէին էլ կարող ազատել աշխատանքից իրականում Մերիկոլոլյան Արմեն Հովսեփյան լուրեր